Mercedes e Red Bull no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos ainda falar um pouquinho da repercussão do grande prêmio da Austrália que foi vencido por Charles Leclerc, já falamos sobre isso no vídeo de ontem, você pode dar uma olhada aqui no canal. Mas vamos falar sobre alguns pontos de repercussão, começando com a Mercedes, Lewis Hamilton cita a ordem de equipe, que na verdade as pessoas falam que era a ordem, mas não foi, em que ele fala que estava numa posição difícil e basicamente ele explica que na verdade era por conta do superaquecimento que tem justamente por ficar atrás do outro carro. Hamilton fala que ele teve que tirar o pé, mas basicamente foi isso, ele foi somente avisar a equipe que não estava em uma posição confortável. Mas falando sobre a corrida, Hamilton fala que é um resultado fantástico como equipe conseguir esse pódio mais uma vez agora com o Russell. E não somente isso, Hamilton ainda fala que foi uma sensação incrível lutar, ou pelo menos parecer que estava lutando, por um pódio. E claro, a Mercedes não estava no mesmo ritmo da Red Bull, por exemplo. Mas Hamilton ainda cita George Russell como tendo feito um trabalho fantástico e que ele foi sólido nas três corridas, lembrando que o Russell conquistou seu pódiozinho pela Mercedes e é um piloto que está criticando bastante a equipe, falando que precisam melhorar urgentemente e o Hamilton também está entrando nesse mérito, nós vamos fazer um vídeo só sobre o que o Hamilton vai fazer com relação a Mercedes e as atualizações posteriormente, então você fica de olho aqui no canal que nós vamos trazer para você essa informação num outro vídeo com mais detalhes. Mas está aí Lewis Hamilton afirmando que o Russell foi incrível e que não foi um pedido de ordem de equipe, mas sim que estava avisando a equipe que não estava numa boa posição e teve que tirar o pé. Agora nós vamos para o lado Red Bull da corrida. Mais uma vez Max Verstappen abandonou, é o segundo abandono dele em três corridas. Lembrando que o Pérez abandonou na primeira corrida e a AlphaTauri também está tendo alguns problemas. Isso, claro, joga os holofotes para cima do motor Honda, que muita gente já está chamando de Red Bull Powertrains porque é o nome oficial, mas na prática é um motor Honda, é um motor que é feito pela Honda e a Red Bull só mudou o nome por questões contratuais, já que a Honda não está mais na categoria. Mas o que importa aqui para a gente é o seguinte, a Red Bull está com vários problemas, um deles é aquele que nós já estamos cientes, que é o da bomba de combustível ou do sistema de alimentação do carro, justamente que foi o que deu problema na primeira corrida e agora teve um vazamento de combustível nessa terceira corrida e a Red Bull está investigando em como melhorar esse sistema. A Red Bull está com vários problemas, dentre eles sobrepeso, o carro vai receber uma grande atualização Imola conforme já noticiamos aqui, o Helmut Marco espera que seja uma redução de 8 a 10 kg no carro, o que seria algo muito bom para eles em termos de performance, já que quanto mais pesado mais lento o carro fica. Só que não para por aí, a Ferrari estava superior em basicamente tudo na Austrália, até mesmo nas retas que era o ponto principal da Red Bull, que muita gente inclusive aqui no canal falei que era esperado uma Red Bull mais forte, nós vimos que a Ferrari é quem estava dominando e o Christian Horner tem uma explicação para isso. Basicamente a Red Bull sofreu muito o final de semana inteiro desde a sexta-feira, eles estavam com muito desgaste, muita granulação nos pneus coisa que o Verstappen reclamou na corrida e que nós vimos claramente o efeito no carro da Red Bull. Verstappen estava a cerca de 2 segundos de Leclerc e do nada foi para 6 segundos essa diferença e o Pérez que tinha ultrapassado o Hamilton simplesmente viu o Hamilton chegar, colar e quase engoli-lo na pista. Então a Red Bull começou a ter problemas, o pneu morreu muito cedo e isso já tinha sido visto na sexta-feira. Christian Horner afirma que não somente estava com esse problema da granulação, como também a temperatura e o emborrachamento alterou a forma com que eles tinham ajeitado o carro, ou seja, eles prepararam o carro para um tipo de pista e no final das contas a pista se transformou em outra coisa, com outra temperatura, outro esquema de emborrachamento e no final das contas prejudicou muito a Red Bull, já que em nenhum momento eles estavam com o carro bem acertado, que é um ponto também que nós estamos falando muito aqui no canal, seja no Twitter, no Instagram ou aqui mesmo, que é que a Red Bull não tem um carro tão equilibrado quanto o da Ferrari. Um carro equilibrado significa menor gasto de pneu, um carro mais fácil de lidar nas curvas, um carro que não perde tanto tempo. Então se você tem um carro que é um pouquinho arisco, como foi o caso da Red Bull ou até mesmo a Mercedes que é um carro bem arisco, vai ficando para trás, vai perdendo tempo, não importa o potencial do carro, 
porque no final das contas você nunca vai atingi-lo. Christian Horner afirma que nós não vimos o total de performance de Max nesse final de semana justamente por conta dos problemas, que estão assolando a Red Bull nesse início de temporada e claro, a Ferrari que está com um carro tão superior, um carro tão bom, tão ajeitado, confiável, rápido em todos os circuitos, em todas as circunstâncias, isso fica mais difícil para a Red Bull conseguir bater de frente, inclusive teremos também posteriormente mais um vídeo falando sobre Ferrari, nós tivemos aí vários vídeos sobre Ferrari esses dias, teremos mais um vídeo citando como eles venceram na Austrália com um aumento de potência, isso mesmo, nós vamos citar para vocês, vamos mostrar direitinho tudo o que está acontecendo. No abandono desta corrida da Austrália, Verstappen já estava sentindo um cheiro estranho no cockpit e então a equipe falou para ele parar porque o motor pode sim ir para o brejo, a Red Bull tem mais esse problema agora, o motor pode ter sido danificado, ele foi para o Japão ou estão mandando nesse momento para o Japão para ser avaliado pela Honda justamente para verificar o estado do motor. Se foi para o brejo, então nós sabemos que terá uma troca de componentes aí por parte do Verstappen e que isso vai aproximando uma possível punição, como falamos do Alonso, por exemplo, que já está na terceira unidade de potência e se não me engano o Tsunoda também, eu tenho que conferir essa informação, mas se eu não me engano o Tsunoda também está na sua terceira unidade. Isso é considerado pelo Verstappen como inaceitável e no caso do Christian Horner fala que prefere ter um carro rápido não confiável do que um carro lento e durável, ou seja, ele prefere lidar com a melhora da confiabilidade, que é uma coisa que o regulamento permite, do que ter que lidar com um carro que vai ser sempre lento, pelo simples fato de que não vai poder mexer na performance do motor. Então no final das contas, a Red Bull com muitos problemas, não é só o problema da, do combustível, tem o problema da confiabilidade do motor Honda que está afetando principalmente a Alpha Tauri nesse momento, e tem também esse problema do carro estar tá muito pesado e desequilibrado, a Red Bull vai ter que correr atrás se quiser chegar na Ferrari. Para finalizar o vídeo, Verstappen ainda afirma que os problemas não são fáceis de arranjar uma solução, não parece existir uma solução clara, o que coloca mais uma interrogação para a Red Bull pelo simples fato de que quanto tempo vai demorar para arrumar esses problemas, é a mesma coisa da Mercedes por exemplo, quanto tempo até eles corrigirem os problemas do carro, isso vai fazendo com que o campeonato vá passando e obviamente os rivais vão tendo vantagens com relação a isso. Verstappen explicou que ao longo do final de semana inteiro em termos de balanço sofreu muito e então que era uma questão de acerto e erro setup do carro, para a gente ver como não está simples a situação da Red Bull. Mas é isso, Red Bull querendo melhorar o seu carro, Ferrari muito à frente, Mercedes também chegando ali, e eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, aqui no canal temos vídeos praticamente todos os dias. Um grande abraço, valeu e falou!